Hola, ¿qué tal televidentes? Hoy estamos aquí en el sector del barrio Higuerón y también Cañaveral, donde pues vamos a conocer también las secuelas que dejó ese fuerte aguacero que inundó este sector. Hoy estamos con el señor Henry Portillo. Don Henry, pues hablemos de esas pérdidas numerosas y también de alguna manera millonarias que han tenido ustedes como comunidad después de ese fuerte aguacero que inundó por completo sus viviendas. Lamentablemente la situación que tenemos acá en el barrio por el caño, porque pues no soporta la, la calidad del agua que viene de arriba ya. Entonces, pues sí, se, se nos han perdido muchas cosas, eh, la nevera siempre es la que sufre, eh, ropa, mercado, zapatos, se nos ha ido, eh, eh, y los colchones también, imagínate, cada lavado de colchón vale 80 mil pesos, y uno pues es de bajo recurso económico y no tiene uno todo el tiempo para, para y cada vez que llueva para uno estar mandando a lavar los colchones. Don Henry, pero también queremos conocer, ustedes han sido una comunidad resiliente ante esta situación, no piensan quedarse paralizados o que venga otro fuerte aguacero y termine de acabar con lo poco que les quedó a usted, a estas familias. Cuéntenos, eh, cuéntenos que han llegado al acuerdo con la presidenta de la Junta, eh, la señora Esther, y pues con la comunidad reuniendo recursos para poder hacer un, eh, una obra en este punto que ayude a minimizar el impacto del agua en los fuertes aguaceros. Bueno, la presidenta nos reunió a todos los que fuimos afectados y ella pues tomó la iniciativa de pronto de, de que hiciéramos un jarillón eh, con mezcla, con arena de cemento y empacarlo en bultos de, de fibra y colocarlos para que cuando o sea, la fibra se pura pero entonces queda el jarillón en puro cemento entonces eh, estamos pendientes en hacer eso sin embargo pues el director de planeación y que va a llegar hoy acá para darnos el permiso de, de, de colocar el jarillón porque no podemos tocar la losa, aunque la losa está ya deteriorada por el agua. Pero hay que esperar el permiso. Para el sí, domingo que viene iniciamos a colocar ya el jarillón. Después de, del fuerte aguacero han estado en jornadas de limpieza, organizando las viviendas, pero es notable la afectación eh, del fuerte aguacero en sus viviendas que se vinculen a esta importante actividad para poder que ellos puedan realizar esta obra y minimizar el impacto del fuerte, de la fuerte agua que baja desde la parte alta de nuestro municipio hasta este sector de la localidad. Somos MITV Noticias, informamos con independencia y calidad.